Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Tak možná, že bychom si mohli říct pár slov ke svatému Hubertu, protože na podzim se jezdí krásné výšky do terénu, jsou to takové slavnostní výšky na zakončení jezdecké sezóny a ty se nám vyvinuly z původních parforzních honů. Co se týká svatého Huberta, tak to byl vlastně franský biskup, který se narodil asi přibližně v roce 727, založil město Lutych a někde je psáno i teda jiné datum narození, ale každopádně se mu potom v lese zjevil jelen vlastně s křížem mezi parožím. No a on od té doby vlastně se věnoval potom teda šíření křesťanství a posléze teda se z něho také teda stal jeden ze svatých teda křesťanské církve. No a my jsme si ho trošku přisvojili jako jezdci a samozřejmě si ho přisvojili myslivci. No a na podzim se jezdí teda takzvané Huberty. Hubert má svátek 3. listopadu a Nejenom v naší zemi, ale i v zahraničí jsou teda Hubertovi jízdy nesmírně oblíbené. Žáci třetích ročníků jsou připraveni k Hubertově jízde po 29 a 3 mástru. Děkujem, dovolte mi zahájit dnešní Hubertovu jízdu, takže vás vítám všechny tady, a si to užijeme. Chtěl bych poděkovat Národnímu řepčinu za tuto akci, kterou nám umožňuje. Chtěl bych přivítat vás všechny hosty, i paní starostku, pana ředitele, teď momentálně nevidím. Samozřejmě naše trubače kteří s námi drží, drží už hodně dlouho. Žákům, ať se jim daří, mástrům, ať nezabloudějí někde. Žáci třetích ročníků, dnešní Hubertově jízdě... Thank <laughs> you. 